ഇവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്റെ അമ്മനെക്കാളും വാപ്പനക്കാളിലും ഒക്കെ എന്നോട് ഇഷ്ടം കെട്ടിയോക്കാൻ തോന്നണോലുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ് പൂതി മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ കെട്ടിയോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്നേഹം ലോകത്ത് എവിടെന്നും കിട്ടൂല വേറെ ഒരാളെടുത്തും കിട്ടൂല നിങ്ങളെ സാറ് നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ സാറ് പോയി കേസ് കൊടുത്താൽ സാറായാലും വേണ്ടില്ല സാധായാലും വേണ്ടില്ല അടിച്ചു പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു നിങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതില് മദ്യം പറയാൻ സാറി സാധനം കാണൂല കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാലെണ്ണം ചാമ്പട്ടേന്ന് ഉണ്ടാവുക അതേസമയം നിങ്ങളെ ഉമ്മാനെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു അവിവേകത്തിൽ മർദ്ദിച്ചു പാടില്ല ഉമ്മക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന കൈകൾ നരകത്തിൽ അള്ളാഹു കരിച്ചു കളയുക കൈ ഉറപ്പാ എനിക്കറിയാം അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്പത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മനെ ഇയാള് നാഭിക്ക് അങ്ങ് ചവിട്ടിയിട്ടും മലർത്തി അങ്ങ് തള്ളിയിട്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവാ പറയുന്നു അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവാ പറയുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ഓടിച്ചൊന്നു നിലവിളി കേട്ടു ഓടിച്ചൊന്നു അയൽപക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കൂടി ഞാൻ ഓതുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവ സ്ഥലം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരിക്കുക എന്റെ മനസ്സിൽ ആ വീടും ആ വീടിലെ സാഹചര്യ വീട്ടിലെ സാഹചര്യവും നട്ടപ്പാതിര സമയവും നട്ടപ്പാതിര ഭർത്താവിന്റെ തലയണ ഭാര്യയുടെ തലയണ മന്ത്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട ഉമ്മനെ നാവിക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വീഴ്ത്തി ഉമ്മ കരഞ്ഞപ്പം അയൽക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്നു അപ്പൊ ഒരു പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഓടി വന്ന കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരുത്തൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ നാവിക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മലർന്ന് വീണതാണ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബനോ ഒറ്റ ഒന്നാണ് കൊടുത്തു ആ കിട്ടിയതേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു തല കറങ്ങിയാണ് വീണു ആരും അല്ല കുടുംബക്കാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു വികാരം ഉമ്മയെ തള്ളിയവനോടുള്ള വികാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇയാൾ ചെയ്തത് എത്ര വലിയ അപകടാണ് അബദ്ധാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇയാൾ എത്രയോ കാലം കിടന്നത് ആ വയറ്റിലാണ് അല്ലെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് ഇയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് അനക്കല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ബേജാറായി എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് നേരം വിളിത്താരെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വയറ്റിലിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു താലോലിച്ച് ജന്മം നൽകി പാല് തന്ന് വളർത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ കറിവേപ്പില പോലെ എഴുത്തിടരുത് മക്കളെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് മാതാപിതാക്കളോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളില്ല ആ നാവിയിലേക്ക് ഇവന്റെ കാലുയർന്നെങ്കിൽ ഇവൻ എത്ര മോശക്കാരനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ പോർമ്മ വന്നപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താ പോലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താ പോലും ആ മാതാവ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മാതാവ് രോഷാകുലയാകും എന്റെ കുട്ടി എന്തിനാ അടിച്ചു ഇതാണ് മാതാവ് ഉമ്മനെ തല്ലി തല്ലി ഉമ്മ പോയി കേസ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോലീസ് വന്ന് വണ്ടിയിൽ വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉമ്മ കുറുക്കിന് ചാടിയിട്ട് റോട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പറയും കൊണ്ടുപോകരുത് എന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കരുത് മങ്ങളല്ലേ കേസ് തന്നത് ഇവന്റെ പേരിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ലേ ആണ് ഇവൻ നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഇത് പറയാൻ ലോകത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഉള്ളൂ ഉമ്മയും വാപ്പയും നേരം വെളുക്കോളും 
ഉമ്മനെ പറ്റി വാപ്പനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് നേരം വെളുക്കോളും തലയണ മന്ത്രത്തിൽ ഫസാദ് പറയുന്ന ദീപത്ത് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഭാര്യയും നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു കുടുംബ വഴക്കുണ്ടായി ഒന്ന് തൊലാക്കിൽ കലാശിച്ചാൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി നിങ്ങളെ മുട്ടും കാലു കൂട്ടും ഒരു കരുണയും വെക്കുണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു സസ്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാഷിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധേ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ശരിയാട്ടോ കാരണം ഞാനും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയതാ അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ സത്യം പറയാണ് ഇന്ന് അവൾ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ളടത്തോളം ദ്രോഹിച്ചു കോടതി കയറ്റി ഇറക്കി മുട്ടും കാല് പൊട്ടിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ എന്നിട്ട് പറയാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും പടച്ചവനെ അന്ന് ഒപ്പം കിടക്കുമ്പോ വെള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ വർത്താനം ഹേയ് ഉള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങളെ മറക്കൂല നോക്കി പറഞ്ഞിരുന്ന വർത്താനൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കും ഓള് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ദ്രോഹം നോട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരലിവും ഒക്കെ തോന്നണില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊറുക്കാനും മറക്കാനും കഴിയുന്ന ഏക കോടതിയേ ഉള്ളൂ അത് മാന്യ മാതാപിതാക്കളുടെ കോടതിയാ അല്ലാത്തിടത്ത് കഴിയൂല അവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ പോലും അവരത് മറക്കും അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എമ്മിം പാപ്പിം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും ആരും കുടുങ്ങി പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരെ ഉറപ്പിക്കണം എന്നല്ല ചില ഉമ്മമാര് മരുമക്കളെ വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്തരം ഉമ്മമാർ നരകം കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഉമ്മയാണ് വാപ്പയാണ് ആർക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കും മക്കൾക്കും മരക്കും അതേസമയം പടച്ചോന മുമ്പിൽ നിങ്ങളൊരു അടിമപ്പെണ്ണ് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പാലത്തിൽ പിടിക്കും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മകള് കെട്ടിച്ചെടുത്ത് സുഖസുന്ദരമായി കഴിയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉമ്മയും തന്റെ മരുമകൾക്കും ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് അനുഭവം എന്താടി നിന്റെ കെട്ടിച്ച മകളുടെ വർത്തമാനം വെച്ചാൽ നല്ല സുഖാണ് പൊരയിൽ ഒരു പണിയൊക്കെ എടുക്കണ്ട ഒക്കമായ്മ എടുക്കുക നല്ല റാഹത്താണ് അവളൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അല്പം വൈകിപ്പോയി അതിനൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലടി കൂട്ടുകാരിനോട് പറയും ഈ ഉമ്മ എന്നാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മരുവള വർത്താനം അത് പറയണ്ട ഏയ് പൊരേല പണിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം മരുമക്കൾ അമ്മായിമ്മമാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാനല്ലേ ഞാൻ അമ്മായിമ്മമാരുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാ മകളാകുമ്പോ വേറൊരു മനസ്സ് മരുവളാകുമ്പോ വേറൊരു മനസ്സ് വേണമെന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലും മരുമക്കൾ അമ്മായിമ്മമാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് എന്റെ അഭിപ്രായം അവരെ രാജാത്തിമാരെ പോലെ ഇരുത്തണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യണം അതാ വേണ്ടത് എന്നാൽ അവര് സഹകരിച്ച് വീട്ടിലുള്ള പണികളിലും മറ്റും ഒക്കെ സഹകരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ഉമ്മ സഹകരിക്കാം ഉമ്മക്ക് സഹായിക്കാം മരുമക്കളെയും മക്കളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഉമ്മനെ വേലക്കാരിയായി കാണരുത് പെങ്ങളെ ഉമ്മയെ വേലക്കാരിയായി കാണുന്ന മരുമക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശാപമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത് വീട്ടമ്മാവ വേലക്കാരി വീട്ടമ്മയെ പ്രസവിക്കണം വേലക്കാരി വീട്ടമ്മയെ പ്രസവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വീട്ടമ്മമാര് വേലക്കാരികളോട് വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവ കാണിച്ചിരുന്നു അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് വേലക്കാരികളോട് കൊരേലന്മാര് കാണിക്കുക അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേലക്കാരി വീട്ടമ്മയെ പ്രസവിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരി വേലക്കാ വീട്ട് വീട്ടമ്മ വേലക്കാരിയും വേലക്കാരി വീട്ടമ്മയും ആകുന്ന കാലം വരും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ തല തിരിച്ചാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുഗം നമ്മളിൽ വരാൻ പാടില്ല അത് കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തിയതാണ് അതേ സമയം നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മയുടെ ഫസാ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഫസാദ് പറഞ്ഞ് പെറ്റുമ്മയെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പെണ്ണും നിങ്ങൾ ആകരുത് എന്റെ സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചക്കര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് പെണങ്ങി കഴിഞ്ഞ അവരുടെ കോലം മാറും അത് മാറാത്തത് രണ്ടേ രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ അത് ഉമ്മയും വാപ്പയും ആണ്